Ya, kamu menang apa kemerdekaan kemarin? Aku kemarin menang apa? Oh. Memenangkan hatinya Dewi Persik dong. Kan udah tiap hari aku bawain makanan buat kamu. Iya. Eh, uh, hari ini King Nasar nggak ada. Iya. Ya. King Nasar pokoknya lagi semua konser urusannya. kemarin. King Nasar Masuk lagi di Singapura. Iya. Lagi apa? Lagi Singapura konser. Show, show, show. Lagi konser. Iya. Dewi konser Singapura. Nasar konser Singapura. Nah, King Nasar show. Apa show. kita nanti nikah di Singapura juga? Iya. Ih, apain? Jauh banget. Emang kenapa? <laughs> Buat Sobat Ambiar, semoga cita-citanya hari ini bisa tercapai apapun itu. Kau makin hari makin manis sih. Iya dong ya. Tapi Sobat Ambiar, kita juga berharap tentunya kita semua diberikan kesehatan. Amin. Sobat King Asar, jangan lupa bawa coklat yang banyak. Jangan lama-lama ya, ada coklat di depan gua. Juga diberikan kesehatan. Tapi berbicara oh, iya. kesehatan, tentu saja di tengah kebahagiaan kita dalam mencari rezeki, berusaha yang terbaik untuk keluarga, ada beberapa selebriti tanah air yang harus kehilangan keluarga tercinta. Kami keluarga besar pagi-pagi ambiar, turut berduka cita, turut berbela sungkawa kepada ya. Abi Ramzi. Iya. Karena ibunya. ibunda tercinta berpulang beberapa waktu yang lalu. Kemudian juga ibunda dari Tora Sudiro juga berpulang di hari Sabtu. Sekali lagi kami segenap keluarga besar pagi-pagi ambiar turut berbela sungkawa. Semoga almarhumah Husnul Khotimah. Dan juga semoga keluarga yang ditinggalkan diberi Ketabahan, ketabahan, kekuatan, kesabaran, kekuatan. kekuatan dalam menghadapi masa-masa sulit seperti sekarang. Dan semoga Sobat Ambiar selalu sehat bersama dengan keluarga. Amin. Abi sama Amin. Mami Afi, Amin. semangat ya sayang. Ya, semangat selalu semangat. ya. Sehat, sehat semuanya. Supaya intinya apa? Enak buat makan, enak kerja, enak tidur. Itu yang paling sombong. Ketika sudah bisa mendapatkan semuanya, jangan lupa satu hal. Ilmu padi. Tidak ya. boleh sombong. Gak Tidak boleh. Sombong. Eh. Gak boleh sambang Iya gak boleh Kayak pelawak senior yang lagi diisukan Hah? Siapa? Ada pelawak Emang ada pelawak sombong. sombong? Pelawak itu bukannya lucu, kenapa harus pakai sombong? Nah tapi kan kita gak pernah tahu kalau di depan kamera Di layar ikutan, televisi ya. Kan mungkin terlihatnya tuh kan lucu ya kan Tapi kan iya. kalau misalnya teman-teman yang bertugas Guru iya. TV atau iya. mungkin teman-teman sejawat sama pelawak Mereka bisa ngeliat mana yang sombong Betul. mana yang Ini sampai digibahin loh ini makanya kita penasaran sekali di pagi-pagi ambiar kita minta klarifikasinya Benarkah pelawak senior yang satu ini dicap sebagai seorang pelawak yang sombong? Di pagi-pagi ambiar kita hadirkan Denny Cagun Masa sih? Enggak deh, ya, Kang Denny gak sombong. Tapi match banget, maksudnya pelawak sombong. Iya, ya, ya. tapi Kang Denny gak sombong setahu aku. Tapi aku gak takut, tahu. aku takut kamu mau nanya. Kenapa? Takut, takut, takut gak dijawab, sombong, sombong, <laughs> takut. <laughs> Iri kali bilang kayak gitu sama Kang Denny, Kang Denny udah sukses Bukan, nih, bukan kita yang ngomong, Bu, yang siapa yang ngomong? Sombong kita, skrip kreatif yang langsung sombong buat kita Oh no Kita bisa aja Tapi yeah, yeah. kalau sama cewek gak yeah. sombong ya? Enggak lah, gak sombong lah Gak <laughs> sombong ya Kang Denny sehat ya? Alhamdulillah sehat Kita berempat ya. mengucapkan oh, Tiga memang Oh iya <laughs> Ya, Kang Denny kita ya. penasaran masa Kang Denny dibilang sombong Pokoknya selama pagi-pagi ambil Kita tidak pernah melihat sama sekali kesombongannya ya. Kang Denny Apakah karena sebagai bintang tamu Atau kalau nggak jadi bintang tamu Sebenarnya tuh sombong atau enggak Itu bikin kita penasaran ya. Sebagai host ya, ya, ya. Tapi, ya, ya. tapi kalau beritanya bener uh, Kang Denny sombong tuh Bener-bener nggak nggak ekspektasi gitu Kayak ya, ya, sombong ya. Ya, ya, ini, ini sombong sebenernya, Sombong memang Sebenarnya ya. yang bikin sombong ini Narasi kalian ya. <laughs> Kalian terlalu keren jadi host. Iya iya. Kita mau kasih lihat. Mana buktinya? Mana buktinya kasih lihat? Ada kita punya bukti. Ini bukan bukti Kang Denny, lebih ke asumsi aja. Kita akan kasih lihat. Ada beberapa orang bilang katanya Kang Denny sombong. Masa sih Kang Denny sombong? Coba kita kasih lihat. Coba coba coba. Senior sangat. Beri banget. Eh, kalau kita yang junior-junior ketemu sama Kang Deni begitu kita pulang ya. Mentalnya langsung mental. Tung. Kita langsung mental. Enggak usah di sini. Tapi masa sih aku enggak percaya. Ya, ya. Oh, Kang Deni beginilah kalau host papan atas dia bisa ngebawa orang gitu ya. Sampai akhir ya. Klarifikasinya ditunggu. Ini keren, ini keren. Ini keren, ini keren. Ini keren, ini keren. Kang Deni 
gimana coba orang mikirnya ah, Kang Deni bilang ya. sombong aku sih jujur kalau kita sih melihatnya <laughs> tidak pernah melihat itu sama sekali ya <laughs> tapi ketika ada percakapan seperti itu kayaknya itu bukan Kang Deni banget deh gimana sih Kang Deni ya. melihatnya coba uh, sebenarnya itu kan awalnya dari konten dari konten yang tadi ada cuplikannya tuh uh. nah uh, di, eh, kenapa mulai mengarah ke gue? Karena di komen-komen ada yang mulai nyebut nama gue Karena yang ngomong uus Sedangkan waktu itu konteksnya acara itu Pas acara itu uus ada Itu seniornya tuh cuma ada gue sama Mas Parto gitu. Jadi nama yang kesebut tuh gue sama Mas Parto Padahal yang dimaksud uus Ini mah udah jadi cerita rakyat ya Oh enggak, kita gak tahu kita siapa gak tahu. Kita gak tahu. Oh, Mungkin maksudnya, mungkin maksudnya cerita rakyat, rakyat pelawak kali ya. Ya. Maksudnya ya. cerita rakyat, rakyat itu tahu kalau Kang Deni Sagur itu sombong maksudnya oh, Bukan uh, Pokoknya <laughs> uh, Ini apa nih, jawaban Deni Sagur kan menjadi pelawak sombong Ya pokoknya sih kalau kalau gue sih gue sih tidak karena karena gue tidak merasa gue tidak ambil pusing itu gitu. Betul. Nah, tapi nggak enak kan kang kalau diusukan kayak gitu. Ya kalau kalau memang itu bukan kita ngapain kita ambil pusing. Benar. Tapi ya mungkin ini juga pematiknya karena ada komentar netizen di konten hmm. tersebut jadinya ya. asumsinya berkembang kemana-mana. Ini kita mau kasih lihat juga buat sobat Abiar ada jawaban Denny Cagur ketika dicap sebagai seorang pelawak. Pelawak. Aku paham ya sama Kang Deni. Mungkin bisa aja akan sampai dibilang Kang Deni sebagai pelawak senior yang sombong. Bisa aja mungkin juniornya kali nggak ngerti sopan santun. Jadi Kang Deni begitu. Ya bukan itu tadi ada ada hinnya di paling belakang. Apa? A saya rasa kamu tahu siapa gitu. Itu siapa sih? Terus ada kalimat tambahan. Emang itu saya. Kalau ya, itu, itu bukan saya. saya, lantas itu siapa? Lo nggak usah nanya gue. Lo tanya Loren juga tahu. <tuh> Loren, lu mau duduk sini nggak? Mending kita nanya lo langsung aja lo yang ya. tahu. Berarti, Bre, berarti seniornya ini bukan Kang Deni? Enggak, sebenarnya saya sih nggak nggak ambil Jujur pusing. Jujur lah Kang. Uh, saya sih nggak ambil pusing orang berpikir apa tentang saya. Kayaknya kayak nggak fair kalau gue yang ngejelasin gitu. Iya. Mendingan diundang ke misalnya ada anak-anak uh, komedian-komedian baru. Nah, <laughs> mereka pasti tahu bagaimana saya bersikap ke mereka. Jadi testimoni jadi, langsung dari mereka ya. Iya, karena kan gue nggak mungkin menjelaskan siapa gue ke iya. orang lain biar okay. biar aja. Tapi kalau misalnya ngomongin testimoni, ya kita juga sebagai host di bagi-bagi ambiar selama ini selama kita mengenal seorang Kang Deni Cagur tidak pernah kita sedikit pun melihat ada rasa sombong. Kalau iya. orang sombong tuh biasanya dari aura tuh bisa kelihatan bintang tamu yang datang ke sini kita juga Betul. bisa melihat bahwa kita lihat apakah Kang bisa membaur bisa ramah atau tidak tapi kalau Kang Deni kita melihatnya salah satu bintang tamu yang justru. ramah kok senior Betul. yang oh, juga iya, ramah iya, juga iya. untuk kita yang uh, junior para untuk junior, uh, hosting iya. gitu kan uh, tapi buat Kang Deni kita juga mau kasih lihat artikel yang satu ini Kang ya. Deni boleh tanggapi juga ramai soal berita artis senior sombong netizen bilang takut kesaing sama juniornya kan Kang, tapi emang kalau di dalam dunia hiburan khususnya hmm. yeah. untuk dunia lawak, yeah. senioritas seperti itu memang Nyata, ada ya. nggak sih, Kang? Yeah, Maksudnya kalau kita sebagai di dunia hiburan, kalau penyanyi kan ya mereka bernyanyi. Tapi kan kalau lawakan itu kan ada mereka dua mak. arah ya. Hmm. Bahwa ada satu yang melempar jokes yeah. lawakan, harus Betul. ada yang memakan, ah. ataupun sebaliknya. Yeah. Benar. Kalau senioritas dalam dunia lawak itu seperti apa biasanya? Uh, senioritas pada konteks siapa yang datang lebih dulu itu pasti ada ya. Tapi hmm. kalau kalau di saat udah main di satu set, uh, kita sih... Ada senior. Iya, kalau ya. kalau gue, gue malah sering ngomong, ngomong sama anak-anak baru, lu jangan sungkan kalau main nama yang senior. Hmm. Bahkan itu jadi lu bikin gak berkembang, akhirnya lu gak, lu gak kelihatan gitu. Cuek aja di saat udah main di set semua sama lu mau ya. ngeledekin, mau celah-celahan, mau ngapain, ya. main seenak mungkin gitu. Karena bagaimanapun lu membawa nama lu, gue bilang gitu. Mm -hmm. Kita bahkan sering di backstage itu ngobrol lu mau, mau bawain apa? Oh, mau ngomong ini bang? Oke, ntar gue pancingnya ini, oke. Okay. Kita janjian. Jadi di set itu, di saat sketsanya berjalan, udah lucu. Karena gue berpikir lucu program itu jauh lebih penting daripada siapa Betul. yang harus lebih lucu. Karena Betul. kan di saat programnya lucu, semua kan berjalan lancar, kontrak Kaya panjang. Tim gitu Betul. Ya, Bener. Kerja sama tim yang itu kadang orang ya. suka lupa ya. ingin menonjol sendiri. sendiri. Bener, bener. bener. Oke, okay, tapi uh, buat Kang Deni Cagur sendiri, hmm. ketika akhirnya orang mungkin juga berpikiran apalagi yang ada di dunia lawak, mereka mungkin paham betul. Itu ya. ditujukan kepada siapa? Hmm. Bukan ke Kang Deni, tapi mungkin ke sosok yang, yang lain. lain. Kalau Kang Deni sendiri melihatnya, sosok yang sombong di dunia lawak itu ketara ya, atau kelihatan banget gak sih, Kang? 
kalau secara pribadi sih saya juga nggak mau ambil pusing ya. Yang penting di saat dia main bisa bekerja sama dalam tim gitu. Mm-hmm. Karena kalau saya banyak di acara komedi juga di saat uh, makanya kalau tadi dibilang uh, takut kesayang sama junior gak sama sekali nggak. Karena saya yakin komedi itu punya pasarnya masing-masing. Betul. Dan kita bahkan saya sering banget rekomendasiin pelawak-pelawak baru yang yang tim TV itu saya kan lumayan sering nonton acara spesialnya stand up komedi. Mm-hmm. Saya tahu banyak anak-anak stand up yang sebenernya menurut saya tuh nih lo anak lucu-lucu ada gitu. Ada potensi ya. Banyak potensi. Makanya di acara baru yang kemarin tuh yang udah selesai 70% anak-anak yang dipakai tuh anak-anak komedian-komedian baru. Oke. Okay. Karena saya pengen mereka berkembang Kasih juga. Kasih kesempatan. Gitu. Tapi kalau Kang Deni sendiri pernah mengalami nggak sih ada pengalaman ketika akhirnya ada satu momen bersama dengan pelawak senior, ya. senior dulu ya okay. bersama dengan pelawak senior kemudian mendapatkan bisa dibilang tindakan dalam tanda kutip senioritas dari sang senior. Uh, pernah sih awal-awal ngelawak dulu di di awal tahun 2000-an awal ngelawak di saat udah uh, udah main tinggal lucunya doang uh, pans lainnya diambil sama senior itu okay. di situ gue ngerasa Andre gini ternyata rasanya dimatiin joke ya mm-hmm. nah dari situ akhirnya kita belajar secara kode etik tuh nggak boleh kayak gitu sampai sekarang sekarang main mm-hmm. lebih enak tuh emang kalau komedi itu kan kita saya menganggap set set sketsa itu kayak medan perang kita harus punya persiapan harus ngobrol sama Betul. siapa bintang ya, tamu ya, ya. Nah, kalau yang itu junior gak di, itu nggak dikoordinasikan dulu kang kayak di belakang misalkan kamu nanti joknya kayak begini nah ya. itu nah, itu itu, itu kelemahannya enak. kalau kita nggak ngobrol jadi oh, okay. mungkin maksud dia juga nggak sengaja akhirnya wah jok kita jadi udah lepas dulu, aja lepas, gitu ya gak, gak jadi gitu. kang itu kalau yang senior kalau yang junior, junior pasti kang Dedi juga sering ketemu lah ya hmm. ada yang Kang Deni merasa hmm, sepertinya ini punya bad attitude nih. Ya. Ada juga sih, ada yang ada yang memang kadang di satu acara uh, orang tuh bisa bertahan satu karena performa. Ya. Emang dia perform lucu terus atau attitude, attitude-nya uh, disiplin. Terus ada juga memang dia bisa berbaur dalam tim. Nah, kenapa banyak juga yang akhirnya yang keluar masuk komedian yang akhirnya nggak bisa nggak dipakai lagi? Mungkin jangan cuma melihat menyalahkan ke satu sisi. Wah, ada pelawak senior yang pengen nggak kalah lucu. Aha. Tapi coba introspeksi gitu tentang hal lainnya. Attitude lu bagus apa enggak ya, gitu. Karena ya. ada juga yang... Sehingga bisa dirangkul dan diajak kerja sama. Bener, gitu. karena ada okay. juga yang sering datang terlambat. Akhirnya ya. tim tidak nyaman kan. Karena ya. mengganggu soliditas tim yang harusnya kita briefing jam 11. Akhirnya ya. briefing jam 1, ya. briefing jam 2. Karena menunggu salah satu orang itu. Jadi ada juga banyak yang... ya. Uh, Kang banyak. Dini, kita mau kasih lihat artikel yang satu ini. Kang Dini juga ya. boleh tanggapi artikelnya. Siap. Denny Cagur, Sindir Marshall, Widianto, Kacang Lupa Kulit. <laughs> Maksudnya kacang lupa kulit di sini tuh apa kang? Itu tuh awalnya dari bercandaan gue Raffi sama Po Alpa gitu. Cuman bercanda-bercanda waktu itu tentang Po Alpa cerita kayaknya katanya dia habis ke, ketipu uang. Hmm. Terus akhirnya Raffi cerita. Nah akhirnya gue gue cerita tentang hal ini. Tapi akhirnya digoreng-goreng sama konten sama media. Sebenarnya hubungan gue sama Marcel sampai hari ini juga masih baik-baik aja. Hmm. Kita masih konten. Enak nggak sih kang digoreng? Nah, enak. Digoreng. Tapi jangan sampai gosong ya, Kang. Ah, Kang Dini, tapi masa pernah di bawah manajemen Kang Dini? Pernah, a, tepatnya di bawah manajemen adik gue sih, karena gue nggak punya manajemen yang punya tuh adik gue. Oke, okay, oh. di manajemen adiknya Kang Dini, yeah. Kang Dini juga berada di manajemen itu. Ah, iya, adik gue tuh cuma megang gue doang, udah. Oke. Okay. Nah, Lalu Marsa berapa lama di manajemen adiknya Kang Deni? Berapa ya? Satu, 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 dua tahun lah. Ya kan lumayan ilmunya udah banyak itu pasti. Dua tahun lah, dua tahun. Lah. Akhirnya dia memutuskan untuk keluar dari manajemen iya. atau memang di dihabiskan oh, akhir, kontraknya? Akhirnya, oleh akhirnya mereka sepakat tidak lanjut kerjasama. Mereka Jadi sepakat tapi tidak. sudah habis kontraknya gitu ya Kang? Nah, kita nggak ada kontrak sih waktu itu. Adik gue bilang ya hubungannya karena pertemanan aja. Oh, okay. Karena waktu itu Marcel yang minta dipegang, mm-hmm. udah jalan. Mm-hmm. Terus karena satu, dua, tiga hal, akhirnya uh, mereka berpikir ah udah nggak bisa lanjut lagi. Apa sih alasan satu, dua, tiga hal yang mungkin bisa di-share sama kita? Salah satu. Kayaknya nggak kayaknya enak kalau dibuka. Oke. Okay. <laughs> Nyangkut nama baik. Un- gitu. Udah nggak cocok aja mungkin. Iya, udah nggak cocok. cocok. Ah. Chemistry, karena ya. Ya, butuh namanya chemistry. Namanya orang kerjasama itu kan harus ada chemistry. <coughs> bener, bener, bener. Oke, okay, kita juga mau kasih lihat. Ini ada satu alasan juga, ada satu statement yang sempat dikeluarkan oleh seorang Marcel Widianto. Jawab kabar ribut. Marcel Widianto lagi atur waktu ketemu Denny Cagur. Wow. 
belum sempat ketemu lagi Kang Ketemu waktu itu di acara Paski Kita ada pagelaran semua komedian Ngisi acara di sana Marcel salah satunya kita ketemu mm -hmm. Terus yang dibicarakan masalah itu juga? Enggak, 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 enggak ngomongin masalah kerja sih Karena itu kan urusan Marcel sama adik gue Urusan gue sama Marcel mah pertemanan aja oh. Gak ada urusan ya? Gak ada itu Tapi pekerjaan bisnis mah biasa berakhir Tapi pertemanan kan harus berlangsung terus Betul Tuh. Tapi komunikasi kalau sama Marcel Biasanya. Aman, aman. Masih saling komen-komen di DM, ah. komen story. Sebenarnya, oh, okay. sebenarnya nggak ada apa-apa. harus aman ya, karena bagaimanapun manajemen yang punya itu adiknya Kang Deni. <tuh> tapi kan <tuh> kalau nggak ada Kang Deni juga, siapa mau lihat Marcel juga kan, gitu kan? Ya, tapi kita juga yakin bahwa Marcel pun pasti dia punya kapabilitas untuk bisa setuju. Setuju. Tapi kan ya. segala sesuatu harus ada perantara. Kita tidak boleh melupakan siapa perantara kita. <tuh> ini kita mau kasih lihat juga artikel <tuh> yang satu ini. Oh. Ini juga ada hubungannya dengan Marcel Widianto. Gara-gara nama anak, Marcel Widianto dituding lupakan jasa Denny Cagu. Kan kita tahu ya, uh, nama anaknya Marcel Widianto ini ada beberapa nama gabungan selebriti tanah air ya. Dari Kang Denny Cagu namanya ada diikut sertakan dalam namanya Marcel Widianto gak sih? Aduh, buat gue sih itu gak penting. Gak penting, ya. gak penting. Ya. Bahkan banyak wartawan juga nanya, Den, uh, Bang Denny gimana gini-gini-gini yang udah naik? Ah enggak, Marcel naik karena memang jalannya Marcel emang harus naik. Gue bilang Betul. gitu, gue gak pernah mengklaim itu karena gue. Marcel memang komedian yang lucu, yang bagus. Dia dia sekarang punya tempat di komedi karena memang dia mampu itu aja. Gue ya. cuma sedikit ngebukain jalan-jalan. Jadi beliau yang dengan cara seperti ini, bukan berarti terus kita gak sadar ya. Beliau ini berarti orang yang bijak, legowo dan berhati uh, besar gitu. Hati besar. Tapi membantu ya, tanpa tapi, ada imbalan. Oke, okay, nggak apa-apa. Kita juga yakin ya kalau namanya sudah rezeki pasti akan menjadi jalan atau rezekinya. Akan ketemu jalannya sendiri. Kalau ya. memang naik namanya akan naik namanya, begitu Setuju. pun juga Tuh. dengan sebaliknya. Betul. Yang terpenting adalah tidak menyakiti siapapun, siapapun dan tetap ya. berbuat baik kepada ya. semua orang. Oh. Itu yang jauh lebih penting rasanya. Uh, tapi kalau buat Kang Denny Cagur sendiri ya. ketemu banyak komedian dari masa ke masa dari zaman dulu sampai dengan zaman sekarang hmm. uh, komedian atau pelawak senior yang paling berkesan sekali untuk seorang Denny Cagur dengan wejangan yang selalu diingat sampai dengan sekarang itu siapa uh, Bang Rudi Sipit Bang Rudi Sipit Bang Komeng itu buat Uh, gua pribadi sih guru ya karena kita pernah satu base camp bareng kita pernah satu manajemen dulu awal awal tahun lawak tuh dari bang Rudi dari bang Komeng gitu hmm. kita uh, di base camp bareng bareng saling jail jail di base camp militer lifestyle nggak beda dong. beda, beda itu tempat oh, kamu itu beda gua kayak namanya base camp ya. cuma itu doang jadi, jadi belajar langsung ya? belajar langsung dari bang Komeng dari bang Rudi Sipit Enggak. yang dari empat sekawan juga buat oh, saya dari guru itu Enggak pelit ilmu ya? Enggak, 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 enggak. Saya bahkan banyak nanya sama mereka. Sama Bang Komeng, saya nanya langsung, Bang, Bang, gimana sih ya Bang ngelawak? Ngomong apa aja bisa keluar gitu. Dan nah. ternyata itu memang persiapan. Sekelas Bang Komeng pun uh, punya stok data gitu. Oh. Punya stok data komedi, dia surut masih sering nulis. Dan itu yang gue pakai sampai sekarang pelajaran. Oh. Itu yang orang tidak tahu di belakang apa yang dikerjakan pelawak. Bener. Bahwa ada satu kerja keras, ada riset, kemudian yeah. juga mereka tulis, mereka coba berulang-ulang supaya kalau... depan kamera terlihat lucu. Jadi kalau penyanyi itu yeah. ibaratnya ada GR dulu, ada yeah. ada latihan dulu gitu Bener. ya. Kan? Ya, makanya penyanyi juga banyak kok yang telat Kang. Heeh. Oh, oh. oh, juga maaf. banyak yang telat nih kadang telat nih datang. Eh enggak ada ya. Entar sebentar tahan ya nanti Dewi bisa nyebut nama penyanyinya enggak enak nih kita sama penyanyinya ya. <laughs> Oke, okay, buat sobat Ambiar kita juga bakal lihat buat sobat Ambiar bahwa tentu saja hadirnya seorang Dini Cagur di dunia hiburan tanah air dari masa ma masa ke masa yeah. memiliki fans yang sangat luar biasa sekali Betul. termasuk juga ibu-ibu. Kita mau kasih lihat yang satu ini. Detik-detik Dini Cagur dicium mak-mak. Enggak -mak. bahaya ta? <laughs> Gak bahaya ta? Ini pasti pernah lah berkali-kali lah ya. Tiba-tiba nyosor ya, aja. Iya iya. Jadi mungkin karena ibu-ibu, uh, mama yang biasa nonton kita di TV selama bertahun-tahun, tahu-tahu ketemu mereka seneng gitu aja. Cium gitu kang? Cium, dicubit. Cium. Gue sih lebih seneng dicium lah, jangan dicubit sakit. <laughs> ya, ya ya itu ada videonya ya. Waduh. Ya ampun. Wan. Tapi itu Agak bentuk kecintaan, ya, 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 kan ya. salah ya. satu bentuk apa Betul. ya, mengidolakan, ya kan. Kalau misalnya dari istri sendiri, sempat Kayak marah tesanti, atau gitu. kesel ah. gitu, masih marah-marah istri, marah-marah perempuan gitu. Enggak, 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 Teh Santi mah. Enggak. Tuh, Teh Santi mah berarti. Ngerti, atau mungkin bang. nyampe di rumah sama Teh Santi, langsung ambil pembersih, langsung dibersihin mukanya. Enggak. Ya iyalah, ngerti, orang yang nyiumnya ibu-ibu, coba yang nyiumnya gadis, pasti ngamuk lah Teh Santi. Iya.
Kayaknya ya kan? kayak lu, Wi. Nah, itu ngamuk. Uh, ya. uh, <laughs> Jadi sekali lagi di sini Kang Deni Cagur meluruskan bahwa yeah. bukan dia pelawak senior yang yeah. dianggap sombong. Yes. Tapi yang namanya manusia bahwa sombong juga merupakan salah satu sifat yang tentunya dimiliki manusia. Tapi diharapkan bisa kita Dimini kurangi manusia. atau setidaknya kita hilangkan sifat yeah. tersebut yeah. ya. Karena apa yang datang dari Tuhan tentu saja yeah. bisa diambil kapan saja oleh, oleh Tuhan. Tuhan. Oh. Yeah. Sobat Ambiar berikutnya kita akan bertemu dengan bintang tamu yang baru saja akhirnya bisa menghirup udara bebas setelah mendapatkan remisi di hari kemerdekaan Republik Indonesia. Ferry Irawan sudah hadir kembali di Jakarta dan hadir di Pagi-Pagi Ambiar sesaat lagi. Tetap di Pagi-Pagi Ambiar. Yeah, yeah. Yeah.